எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அக்டோபர் நாலு மற்றும் ஐந்தாம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்வு தான் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது நடப்பு நிகழ்வு காசநோய் ஹெச்ஐவி எலிக்காய்ச்சலுக்கு புதிய மருந்து ஆக்டினோ பாக்டீரியாவிலிருந்து கண்டுபிடித்தவர் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஆர் பாலகுருநாதன் இவர் வந்து பிஹெச்டி பண்ணுறார் அதில் வந்து காசநோய் ஹெச்ஐவி எலிக்காய்ச்சலுக்கு ஒரே ஒரே மருந்தாக ஆக்டினோ பாக்டீரியாவிலிருந்து இவர் தயாரித்திருக்கார் இது கடந்த பத்தாண்டுகளாக இந்த ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு இப்பொழுது இந்த மருந்து வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்து ரெண்டாவது வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸின் புதிய பாதை டெல்லி டு காட்ரா நகர் இது வந்து காஷ்மீரில் இருக்குது இதை வந்து டெல்லியிலிருந்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் அடுத்து மூணாவது தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு கர்நாடகாவிலும் அமுல்படுத்த உள்ளதாக கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை தெரிவித்துள்ளார் இந்த தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு வந்து மத்திய அரசு வந்து அசாமில் நடத்துச்சு அடுத்தது மேற்கு வங்காளத்தில் நடக்கிறதுக்கு முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருது இப்போ அதைத் தொடர்ந்து கர்நாடகாவிலையும் மேற்கொள்ள போகிறதா பசவராஜ் பொம்மை அவர் வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு அடுத்து நான்காவது நடப்பு நிகழ்வு குருநானக்கின் ஐநூற்றி ஐம்பதாவது ஜெயந்தி விழா நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி கர்தார்பூரில் அதாவது நடைபெறுது இது வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்குது கர்தார்பூர்ன்றது அடுத்து ஐந்தாவது நடப்பு நிகழ்வு தற்போதைய ரெப்போ ரேட் விகிதம் அஞ்சு புள்ளி ஒன்று ஐந்து சதவீதமாக குறைச்சிருக்காங்க இது கடந்த முறை ஐந்து புள்ளி நாலு ஜீரோ அப்படின்ற சதவீதத்தில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஜீரோ புள்ளி இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் குறைச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து அஞ்சு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு பர்சன்ட்டாக இருக்குது ரி ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் வந்து நாலு புள்ளி ஒம்பது ஜீரோவாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து ஆறாவது இந்திய பொருளாதார உச்சி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நடைபெற்ற இடம் டெல்லி அடுத்து ஏழாவது அந்நிய செலவாணி இருப்பு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி வரை நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பில்லியன் டாலராக இருந்தது அடுத்து எட்டாவது நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதம் ஆறு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி கணித்துள்ளது இதுக்கு முன்னாடி ஆறு புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ஆறு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக குறைச்சிருக்காங்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அடுத்து ஒன்பதாவது நாட்டின் முதல் தனியார் ரயில் சேவை லக்னோ டு டெல்லி இடையே அக்டோபர் நான்காம் தேதி யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இது வந்து லக்னோ டு டெல்லி வந்து தேஜஸ் தேஜஸ் ரயில் மூலமாக முத முதல்ல ஒரு தனியார் தனியார் ரயில்வே சேவை வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு எங்கன்னா லக்னோவிலிருந்து டெல்லி வரைக்கும் உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் அடுத்து பத்தாவது குறைந்த போட்டியில் இரநூறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இடது கை பந்து வீச்சாளர் என்ற சாதனையை படைத்தார் ரவீந்திர ஜடேஜா இவர் வந்து நாற்பத்தி நாலு போட்டிகளில் இந்த சாதனையை படைச்சிருக்காரு ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியாவை சேர்ந்த பந்து வீச்சாளர்களில் வந்து இவர் இரண்டாம் இடம் முதலிடம் வந்து அஸ்வின் முப்பத்தேழு போட்டியில் இரநூறு விக்கெட்டுகளை வந்து வீழ்த்தியிருக்கிறார் அடுத்து கூடுதல் தகவல் நிதி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னர் சக்தி காந்ததாஸ் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்